অলরাইট শেষমেশ বিএনপির ঈদ আসলো ঈদের পরের যে আন্দোলনের প্রমিস আমরা শুনে আসতেছি আজকে অনেক বছর ধরে যেটা একটা হাসু রসের বিষয়বস্তু হয়ে গেছে সেই ঈদ আসছে কারণ হচ্ছে আন্দোলন শুরু হয়েছে হ্যাঁ ঈদ আসলো কেন হঠাৎ করে এত বছর ঈদ যে ঈদ আসতেছে না বিএনপি হঠাৎ করে কী হলো এমন ঈদ চলে আসলো আমেরিকার কাছ থেকে একটু আশ্বাস পাইছে আর কি না এইটা এইভাবে আসলে বলা সত্য ঠিক ঠিক হচ্ছে না দুই হাজার আঠেরো নির্বাচনের আগেও বিএনপি এরকম ব্যাপক জনসমাবেশ টমাবেশ করছিল তখন তার কেউ আশ্বস্ত করে নাই সো নির্বাচনের আগের যেই গণসংযোগ জনসংযোগ ওইটাই বিএনপি করতেছে অ্যান্ড দে আর ডুইং আ ডিসেন্ট জব অ্যাট ইট তো এখন দেখি ওবায়দুল কাদের কী বলতেছে আওয়ামী লীগও অ্যাট এ টাইম জনসমাবেশ করতেছে রাইট সো ওবায়দ আব্দুল কাদের আওয়ামী লীগের জনসমাবেশে কী বলতেছে শুনি ইন্টারেস্টিং কিছু কথা বলছে এই কারণেই এটা বিশ্লেষণ করতেছি মাথা গরম করবেন না সবাই মন চলবেন না শৃঙ্খলা রাখবেন আমরা ক্ষমতাসীন দল আমাদের নেত্রী ডিসিপ্লিন মানে আচ্ছা এইখানের কথাটা একটু ইম্পর্টেন্ট যে মঞ্চে উঠবেন না বিশৃঙ্খলা করবেন না আমরা ক্ষমতাসীন দল এই কথাটা দুইটা অর্থ হইতে পারে একটা হইতে পারে যে আমরা ক্ষমতাসীন দল সুতরাং উই শুড সেট প্রেসিডেন্ট উই শুড সেট এক্সাম্পল সুতরাং আমাদের এগুলো করা উচিত হচ্ছে না আমাদের একটা দায়িত্বের জায়গা আছে আমরা ক্ষমতাসীন দল আর একটা হইতে পারে যে আমরা ক্ষমতাসীন দল আমরা তো ক্ষমতায় আসি তাহলে এত লম্ফ ঝাঁফা করার তো কোনো প্রয়োজন নেই যেটা কয়েকদিন আগে আমি একটা স্ট্যাটাস আলো আলোচনা করছি ফেসবুকে রাইট যার হাত পা বাধা শিকুল দিয়ে সে লাফালাফি করবে আর যে বেঁধে রাখছে তার তো লাফালাফি করার দরকার নেই সে বসে বসে চা খাবে আরাম করে চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে রাইট সো বিএনপির হাত পা বাধা এখন বিএনপিকে ক্ষমতায় যাইতে হবে বিএনপিকে নির্যাতন করতেছে সরকার সো বিএনপি লাফালাফি করবে প্রচুর জনসমাবেশ হবে জনসমাবেশ প্রচুর মানুষ আসবে মেক সেন্স আওয়ামী লীগের এত জনসমাবেশ করার দরকার নেই এত জনসমাবেশে গিয়ে উপস্থিত থাকার দরকার নেই কারণ ওরা ক্ষমতায় আছে স্ট্যাটাস কো তাদেরকে বেনিফিট করতেছে রাইট সো উনি কোনটা মিন করছেন আমি বলবো প্রথমটা মিন করছেন যে আমরা ক্ষমতাসীন দল সুতরাং আমাদের একটা আদর্শ জনক আচরণ করা উচিত ওইটা মিন করছেন বাট এটা এটাও অর্থ হইতে পারে যে আমরা ক্ষমতাসীন দল আমাদের লাফালাফি করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা ক্ষমতায় আসি ক্ষমতায় থাকবো সো এত না লাফালাফি করো না সেটাও হইতে পারে আই ডোন্ট থিঙ্ক ওইটা আর কি মানে এই মিছিলের মানে কি লাইক আল্লাহ আল্লাহ শেখ হাসিনা মানে কি ইফ এনিথিং ইফ ইউ আস্ট মি আমি বলবো যে এটার মানে হচ্ছে ভদ্রলোক জপতেছেন আমরা যেরকম জিকির করি না জিকির আল্লাহ আল্লাহ করি সে ভদ্রলোক হইতেছে শেখ হাসিনার নাম জিকির করতেছেন তো জিকিরটা তো এটা একটা ধর্মের কনসেপ্ট ধর্মীয় কনসেপ্ট সো এটা তাদের কাছে একটা ধর্ম আওয়ামী লীগের কাছে যে হাই মুজিব হাই মুজিব করে কিছুদিন পিঠে ইয়ে চাকু চালন আমরা একটা ভিডিও দেখছি ওইটাও কিন্তু একটা ধর্মের এলিমেন্ট হাই মুজিব হাই মুজিব করে শিয়ারা করে এটা রাইট সো ওইটা একটা ধর্মের এলিমেন্ট এরা বুঝাইতে চাইতেছে যে এদের কাছে একটা ধর্ম হ্যাঁ তো এটা যদি ধর্ম হয় তাহলে এই ধর্মের খোদাকে জেনে থাকবেন সেই ধর্মের খোদাকে হাই মুজিব হাই মুজিব যখন করছে সেই ধর্মের খোদা হইতেছে শেখ মুজিব আর ইয়ে আমাদের স্বামী মুসমান যখন বলতেছে আল্লাহ আল্লাহ শেখ হাসিনা আল্লাহ আল্লাহ শেখ হাসিনা এই এই স্বামী মুসমানের ধর্মের খোদা হইতেছে শেখ হাসিনা সো এদের কাছে এটা একটা ধর্ম আর কি ওকে চেতনা ধর্ম আছে না এরকম একটা ধর্ম ওকে এরকম ডিসিপ্লিন এই পাঠ ইতিহাস সবাই একটা সুযোগ পাইছেন নেতা হয়ে যাবেন এটা তো হবে না মঞ্চে নেতা সেজে পরে যায় আমাকে জ্বালা তুলবে এই যে পেছনে যে ইয়ে হাসতেছে অনেক সাউন্ড করে অনেক জোরে জোরে সাউন্ড করে হাসতেছে ছাত্রলীগ সভাপতি কি জানি নাম ওনার নামটা তো ভুলে গেলাম নামটা তো ভুলে গেলাম যাই হোক ছাত্রলীগের সভাপতি যে জোরে জোরে সাউন্ড করে হাসতেছেন এটা কিন্তু একটা তেলবাজির অংশ খেয়াল করতেছেন নাকি উনি চিৎকার করে হাসতেছেন না মানে আস্তে আস্তে আসতেছেন না তেলবাজির অংশ তার মানে হচ্ছে ওভাবে দুলকাদের কোনো সেই মেসেজটা দিচ্ছেন সেই বার্তাটা দিচ্ছেন যে অনেক মজার কৌতুক বলছেন আপনি আপনার কৌতুক শুনে আমার ভুঁড়ি ফেটে হাসি আসতেছে এটা কিন্তু একটা তেলবাজির অংশ হ্যাঁ কোনো ইন্টারেস্ট কিন্তু এমন কিছু বলে না কিন্তু কানের কাছে আসে যেহেতু এই জন্য শব্দ করে হাসতেছে একটু তেলবাজি করার জন্য হচ্ছে যা হোক সো এখানে ওবেদুল কাদের যে লক্ষণীয় বিষয়টা উনি দীর্ঘদিন ধরে এই সমালোচনা করে আসতেছেন দলের নেতা কর্মীদের যে স্টেজের মধ্যে এত মানুষ উঠবে কেন তারপর এই যে মোটরসাইকেল দেখলে আমি বুঝতে পারি এগুলো ছাত্রলীগ হ্যাঁ 
তার মানে তার মানে ওনারাও জানেন যে যে মোটরসাইকেল চালে যে নৈরাজ্য করে যে রাস্তাঘাটে নৈরাজ্য এই যে অবিশৃঙ্খলা এগুলো করে সরকারি মদত পুষ্টগুণ্ডা পান্ডারা আমি আপনি সাধারণ মানুষ না যেটা সোলাইমান সুখান এবং আরিফার হোসেন দাবি করে থাকেন যে আমরা নাকি বদলাইলে দেশ বদলাই যাবে আমাদের কারণে আজকে দেশের অবস্থা দেখা যাচ্ছে ওবায়দুল কাদের আরিফার হোসেন এবং সোলাইমান সুখানের সাথে একপুত না ওবায়দুল কাদের নিজেই খুব ভালো করে জানেন এবং বাই এক্সটেনশন আমাদের গণতন্ত্রের আমরা খুব ভালো করে জানেন দেশের অবস্থা কেন দেশের নৈরাজ্য সৃষ্টির পেছনে কারা দেয় রাইট সো সেটাই আর কি এখন আরেকটা কথা বলবেন ওবায়দুল কাদের সেটার কারণে আলোচনা মূল মূল জায়গাটা যেটা আলোচনা করতে বসি সামনে আসতেছে হাসতে হাসতে তো মরেই যাচ্ছে আমাদের ছাত্রলীগের সভাপতি কী নাম ভুলে গেলাম তো হারে হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছে এমন দম ফটানা হাসি স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান বেস্ট স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান বাংলাদেশের হইতেছে ওবায়দুল খাদের মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা আর কি ভবিষ্যতে সাংসদ হওয়ার ইচ্ছা অথবা চাঁদাবাজি করবে ঘুষের টাকা পয়সা খাবে মাইরে ঝিরে খাবে জানি কোনো ধরনের যুদ্ধ পড়া ট্রাইব্যুনাল শুরু হয়ে না যায় এই আর কিছু অপেক্ষা করছে আগামী নির্বাচনে এখানে দেখেন দুইটা বিষয় প্রথম বিষয়টা যে মানুষের রিয়াকশনটা একটু খেয়াল করেন পর আসল বিষয়টা জায়গায় পরে আসতেছি যে মানুষের তখন যে যে করতেছে তহিদি জনতার মতো এগুলো তহিদি জনতা তো এরাই এই যে এখানে আওয়ামী লীগের যে পান্ডার এখানে সে বসে আসে পান্ডামি করার জন্য লাঠি সুটা নিয়ে মারামারি করার জন্য এরাই ওয়াজের মধ্যে গিয়ে বসে থাকে ওই ওয়াজে যেগুলো যে যে করে এগুলো এখানে যে যে করতেছে এখানে যেগুলো যে যে করে এগুলো এই ওয়াজে যে যে করে আর কি একই জিনিস ওইখানের মধ্যে হুজুরের সাথে সাথে যে যে করে ওইখানে হুজুরকে বানাইছি পীর এখানে হয়তো সে নেতাকে বানাইছে পীর এই সোনার বাঙালি যা খুঁড়া ফেরা তহিদি জনতা এগুলো যা করে তাই করতেছে আর কি যা হোক কিন্তু যে যের ভলিউমটা ইন্টেন্সিটিটা দেখেন তো কখন বাড়ে আচ্ছা আমি বলে দিই তারপর আপনার খেয়াল করেন যে যে বলার ইন্টেন্সিটিটা বাড়তে থাকে যখন ওবায়দুল কাদের বলে যে আপনারা ইয়ে পাওয়ার জন্য নমিনেশন পাওয়ার জন্য ঢাকায় এসে বসুন্ধান থাকে এলাকায় যান এলাকায় গিয়ে কাজ করেন তার মানে মানুষগুলো যেগুলো গ্রাম টাম থেকে আসে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে তারা এটার সাথে কি পরিমাণ একমত যে আপনাদের সুররা তো কাজ করে না এলাকার মধ্যে আমরা তো রাস্তাঘাট ভাঙা সব কিছু যখন ওবায়দুল কাদের বলে যান এলাকায় গিয়ে কাজ করেন সেইটার ব্যাপারে এদের খুব এনথুজিয়াজম দেখা যাচ্ছে কারণ এটা রিলি একটা ইস্যু তাদের কাছে এটা রিলি তাদের কাছে একটা কনসার্নের জায়গা ভোটারদের কাছে এই আওয়ামী লীগের জেলা চামুন্ডাদের কাছে এটা একটা কনসার্নের জায়গা ওই জায়গাটা বললে এরা ভেতর থেকে স্বতঃস্ফ এরা তো আগে তেলবাজি করছে এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখবেন যে ইন্টেন্সিটিটা কীভাবে বাড়তে থাকে যখন বলে যে আপনারা এলাকায় গিয়ে কাজ করেন ঢাকায় এসে নমিনেশন না খুঁজে শুনে দেখেন এতক্ষণে হাততালি আসতেছে পাবলিক এতক্ষণে যে যে পরিমাণ বাড়তেছে হ্যাঁ সো এই ব্যাপারে তার মানে চেলা চামুন্ডাগুলো এই সন্টা পান্ডাগুলো একমত যে কাজকর্ম হয় না এলাকার মধ্যে রাইট আচ্ছা না এখানে এই এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা কারণে মূলত আলোচনা করতে পড়ছি যে শেখ হাসিনার নমিনেশন ঢাকায় নাই এটা আপনারা জেনে থাকবেন যে প্রতি নির্বাচন যখন আসে কোটি কোটি টাকা নির্বাচনে নমিনেশন বাণিজ্য হয় বিএনপি আওয়ামী লীগ অ্যালাইক উভয় পার্টি তো বলি দুইটাই সন্টা পান্ডা গুন্ডা পান্ডার দল কোনোটাই ভালো না বিএনপি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় নাই দেখে এরা ছিঁচকা দুনে ভাব ধরতেছে খুব ব্যাখ্যা ভালো মানুষটা একেবারে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না বদমাইশের বদমাস হাড়ে হাড়ে বদমাস দুইটাই রাইট সো বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয় দল নির্বাচন যখন আসে তখন নমিনেশন বাণিজ্য কোটি 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 টাকার নমিনেশন বাণিজ্য এরা করে কোটি 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 টাকার নমিনেশন বাণিজ্য রাইট সো যারা ক্যান্ডিডেট পটেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট এদের কাছ থেকে জনপ্রতি এক কোটি টাকা এক কোটি টাকা দাও নমিনেশন পাওয়া ওকে এমনিতে হয়তো নমিনেশন পাওয়ার ছিল এক কোটি টাকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা নমিনেশন পাওয়ার ছিল না দুই কোটি টাকা দিলে নমিনেশন ওকে বিএনপি আওয়ামী লীগ দুই দল এগুলো করে তাতে করে কি হয় এগুলো গুন্ডা পান্ডা মাফিয়ার তন্ত্র দুই উটাই দুইটাই একইভাবে কায়েম করে হ্যাঁ বিএনপি ওলাদের কথা শুনলে মনে হয় যে শয়তানগুলো বদমাইশ সো তারপর কি হয় যেমন ধরুন আপনার সরকারি চাকরিতে যে পুলিশ অফিসার ভাইটি ঢোকে একটা সরকারি চাকরির জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে সেই কে পঞ্চাশ লাখ টাকা বের করবে না আবার টিপে টিপে বের করবে পাবলিকে নির্যাতন করে ঘুষ খেয়ে চাঁদাবাজি করে সেই পঞ্চাশ লাখ টাকা টিপে টিপে বের করবে পদ পদবী পাওয়ার জন্য ছাত্রলীগের বা ছাত্রদলের একটা পান্ডা ভাই পদ পদবী পাওয়ার জন্য এরকম টাকা পয়সা দেয় চাঁদাবাজি ঘুষ টুষ দেয় দিয়ে তারপর যখন আবার পদ পদবীটা পায় তখন আশেপাশে যত দোকানদার আছে সব দোকানদারের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে করে সেই পয়সা উসুল করে সরকারি চাকরিজীবীরা ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢোকে ঢোকার পর ঘুষ টিপে টিপে সেই টাকা আবার উসুল করে ষোলো আনা সুদে আসলে উসুল করে মানে এই এত টাকা ঘুষ দিয়ে ঢোকে কেন কারণ সে জানে যে ঢুকলে তারপর ষোলো আনা উসুল করে নিতে পারবো সো এই নমিনেশন বাণিজ্য হয় এত কোটি কোটি টাকা এরা ঘুষ দেয় নমিনেশন কিনে কেন কেনে
আপনার যদি ধারণা হয়ে থাকে ও বিএনপি একেবারে আওয়ামী লীগ খুব খারাপ পার্টি বিএনপি একেবারে দুধে ধোয়া তুলসী পাটা একেবারে ভালো গণতন্ত্রের ধারক বাহক দলটি ক্ষমতায় এসে দেশ পাল্টে দিবে জি না এই যে ইলেকশান যদি বিএনপি ইলেকশানে শেষ পর্যন্ত যায় এবং এই কারণে কিন্তু দলের পক্ষ থেকে চাপ থাকে ইলেকশনে যাওয়ার এবং এই কারণে কিন্তু দেখবেন এই যে ওয়াদুল হক কাদের একটু পর বলবে যে আপনারা ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন আর বিএনপির দিয়ে ক্ষমতা আসা হবে না কেন ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে সরে যাবে কারণ এই যে একটা মাফিয়াতন্ত্র একটা গুন্ডামি এই গুন্ডামির জালটা আস্তে আস্তে ভেঙে গেছে বিএনপির অনেক দিন ধরে গুন্ডামির সাথে অংশ নাই সরকারে নাই সরকার যারা গুন্ডাপান্ডা বিএনপির আছে এগুলো সব সরকারি দলে যোগ দিয়ে বসে আছে এলাকার মধ্যে আপনার ধারণা হয়তো নাই যদি আপনারা মানে ধারণা থাকার কথা না সব পজিটিভ মারানি তো বিভিন্ন এলাকা এলাকায় এই যে ছাত্রলীগ ছাত্রদল করে যুবলীগ যুবলীগ মূলত ছাত্রলীগ না যুবলীগ টুবলীগ যে করে এরা সবাই এগুলো সবগুলো এই কাম করে হইতেছে খালি চাঁদাবাজি করা মা গুন্ডামি পান্ডামি করে বেড়ানোর জন্য ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ দলের এরা করে না 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 ছাত্রদল ছাত্রলীগ সমানভাবে সুষমভাবে যখন সরকার পাল্টায় তখন এগুলো পোলট্রি দেয় পোলট্রি দিয়ে ছাত্র এই যুবলীগুলো হয়ে যায় যুবদল হয়ে পান্ডামি করে যুবদলগুলো হয়ে যায় যুবলীগ হয়ে পান্ডামি করে রাইট সো এরা এগুলো করে বেসিকলি বেনিফিটের জন্য অন্য কোনো কারণে না রাইট সো দীর্ঘদিন যেহেতু বিএনপিতে ক্ষমতা বিএনপি ক্ষমতায় নাই এর বিএনপির যত গুন্ডা পান্ডা আছে স্থানীয় সারা দেশে ছড়ানো ছিটানো পান্ডাগুলো এই পান্ডাগুলো সব আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে ফেলছে এতদিনে যোগ দিয়ে এতদিন আওয়ামী লীগের হয়ে পান্ডামি করে বেড়াইতেছে রাইট ওইখানে একটা বিএনপির কোমর ভাঙছে আরেকটা হইতেছে বিএনপি দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকায় যে চাঁদাবাজি করা দুর্নীতি করা সন্ত্রাসী করা নমিনেশন বাণিজ্য করা এগুলো থেকে দূরে আসে যে কারণে বিএনপির তহবিল দুর্বল হয়ে গেছে তারপর দুই দুটি ইলেকশানে আসে নাই একটা ইলেকশানে গেছে যে ইলেকশানটা গেছিলো চোদ্দোতে তখনও কিন্তু প্রচুর নমিনেশন বাণিজ্য হয়েছিল খবরে খবরে আসছিলো তখন আর আঠেরো ইলেকশান তো যায় নাই তো যখন ইলেকশানে না যায় তখন এরকম চাপ তৈরি হয় দলের উপর নানান দিক থেকে এর মধ্যে একটা এই এইটা চাপ যে আমাদের কিন্তু ব্যবসাপাতি সব বন্ধ হয়ে যেতেছে আমাদের গুন্টা পান্ডাদের কিন্তু খাওয়া দাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতেছে রাইট সো পলিটিক্সে অ্যাক্টিভ না থাকার কোনো বিকল্প নাই তো যেহেতু বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে অ্যাক্টিভ নাই অ্যাক্টিভ আওয়ামী লীগ নিজ গুণে ইনঅ্যাক্টিভ করে রাখছে যেটাই এই এখানে বলবো নবাইদুল কাদের যে আওয়ামী লীগের রাজনীতি খুবই রাজনীতি চালু মালার কে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে আর ক্ষমতার আশা করে লাভ নাই প্রত্যেকটা কথা প্রফাউন প্রত্যেকটা কথার ভিত্তি আছে এই প্রত্যেকটা কথার মানি আছেন সে লেটে মিং করে যে গুন্ডামি পান্ডামি অনেক দিন ধরে করতে পারতেছো না তো এখন আর সুবিধা করতে পারবো না রাইট সবগুলাই সমান গুন্ডা এই যে ওবায়দুল কাদের স্লোগান টোগানের কারণে বিরক্তি প্রকাশ করতেছে একটু আমাকে বলতে দেন এই জিনিস কিন্তু মিডিয়াম ফখরুল ইসলাম আলমকে দীর্ঘদিন ধরে আপনারা যত ভিডিও দেখতেছি দেখি খালি বিরক্ত খালি খেপে যায় খেপে যায় লোকজন স্লোগান দিলে মিডিয়া ফখরুল ইসলাম আলমকে খুব মানে ওভার রিয়েক্ট করে রিয়েক্ট না ওভার রিয়েক্ট করে খেপে যাচ্ছে রাগারাগি করতেছে সো এটা অবশ্যই কিছুটা মিন করে যে তারা যে কোন ঠাসা অবস্থায় আছে সেটার একটা ম্যানিফেস্টেশন টু সাম এক্সটেন্ট যে মানে অসহিষ্ণু একটা আচরণ ধরা পড়ে আর কি যেমন এই যে ওরা চিলে চিলে করতেছে ওবায়দুল কাদের কাইন্ড অফ এই থামো 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 হ্যাঁ কিন্তু এই ঠিক এক্সাক্ট এই জায়গায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগী থাকলে এখন উনি আউট বার্স্ট করতেন কেন কারণ রাজনৈতিকভাবে কোন ঠাসা অবস্থায় আছেন মনে হয় যা ভালো না যত লাফালাফি যত কাফালিন করে ফখরুল সাহেব জিয়া এই লাফালাফিতে কাজ হবে যতই টাফালিন করে ক্ষমতা ময়ূর সিংহাস বহু দূরে চলে গেছে ক্ষমতার সিংহাসন বহু দূরে চলে গেছে হ্যাঁ এই কথাগুলো কিন্তু এমনি কথার কথা না জাস্ট রেটোরিক না পলিটিক্যাল রেটোরিক না সত্য কথা ক্ষমতা থেকে এত দূরে সরে গেছে গুন্ডামে চাঁদাবাজি সন্ত্রাসীপনা চুরি বাটপারি বদমাইশি এগুলো রাস্তায় এতদিন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় তহবিল ছোট হয়ে গেছে তারপর চাঁদাবাজি করতে না পারায় নমিনেশন বাণিজ্য করতে না পারায় তহবিল ছোট হয়ে গেছে স্থানীয় যুব আর হ্যাঁ যুব দলের পান্ডারা সব যুবলীগে যোগ দিয়ে বসে আছে পান্ডামি করার স্বার্থে রাইট সো এই কথাগুলোটা সত্যি যে ক্ষমতার মশলতা অনেক দূরে সরে গেছে হ্যাঁ এটা একটা সত্যি কথা কারণ একদিন গুন্ডামি পান্ডামি থেকে অনেক দিন ধরে সম্পর্ক নাই বিএনপির এই কারণে ওটা খুঁজে পাবেন না লাফালাফি করবেন না রাজনীতির খেলা আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে কেউ হারাতে পারে রাজনীতির খেলা আওয়ামী লীগ হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন একমত ওবায়দুল কাদার সাথে একমত এখানে যে কথাগুলো নিয়ে বলছেন প্রত্যেকটা কথা কিন্তু ভারী কথা জাস্ট রেটোরিক না প্রত্যেকটা কথার ভিত্তি আছে রাইট বিএনপি ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং আওয়ামী লীগের সাথে রাজনীতির খেলায় বিএনপি গুলাইতে পারবে না এবং নমিনেশন পাইতে হইলে এলাকায় যান ঢাকায় না এই কথার মানে হচ্ছে সব পান্ডামি হইতেছে ঢাকার মধ্যে এসে বসে থাকে টাকার বস্তা নিয়ে
যেগুলা বিভিন্ন সুবিধা পায় বেনিফিট পায় এগুলো পান্ডামি করবে স্বাভাবিক এই যে এখন রাজপথে আওয়ামী লীগ বিনপির এরা বিস্কুট খেয়ে মারামারি কিলা কিলি ঘুষে ঘুষি করবে রোদের মধ্যে কেন করবে খানে ধরে কিন্তু উন্মুখ হয়ে আসে এরা ইয়ে করার জন্য চুরিদারি করার জন্য রাইট সো এরা ক্ষমতায় যাবে গিয়ে চুরিদারি শুরু করবে সো আই গেট দ্যাট এরা কেউ টাকা পয়সা পায় যে দুশো টাকাকে একটা ফোন ভিডিও লিক হয়েছে বিনপির লোকজন ভাড়া করতেছে দুশো টাকা দিয়ে লোকজন ভাড়া করতেছে সব বিনপিরই একজন পোস্ট দিছে এটা যে দুশো দুশো টাকা দিয়ে আজকাল লোক ভাড়া করা যায় এটা হয় নাকি যা হোক সো এই চলে এই যে এখানে এত লোক আসে এগুলো কি সব অর্গ্যানিক লোকজন এর ফিফটি পার্সেন্ট হয়েছে ভাড়াটিয়া ভাড়া করা আর ফিফটি পার্সেন্ট হইতেছে আর না ধরি ফিফটি পার্সেন্ট লেটস ব্রেক ইট ডাউন দিস ওয়াই ফর্টি পার্সেন্ট হইতেছে ভাড়া খাটা ভাড়া টাকা ঠিক ঠোকায় মোকায় এগুলোরে দুশো টাকা বিস্কিট বিস্কিট চাটা দিয়ে আনছে আর ফর্টি পার্সেন্ট হইতেছে একেবারে জেনুইন কর্মী টর্মী এগুলো হইতেছে বসে রেসে অপেক্ষা করতেছে কবে বিনপি ক্ষমতা আসবে আর চুরিদারি পাটপারি গুন্ডামি পান্ডামি বদমাশি চাঁদাবাজি শুরু করে দেবে হ্যাঁ ওই ষাটের জায়গা থেকে আর মেবি টেন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হইতে পারে যারা অ্যাক্টিভলি বিনপি ক্ষমতা আসলে পান্ডামিতে অংশ নিবে না অ্যাক্টিভলি কোনো বেনিফিট পাবে না কিন্তু জাস্ট সাপোর্ট করে ওই জায়গার কানামির জায়গা থেকে হ্যাঁ ভদ্রলোক কিন্তু কেউ এখানে নাই এটা মোটামুটি নিশ্চিত থাকতে পারেন আওয়ামী লীগের সাইডেও নাই বিনপির সাইডেও নাই